Ja, moin zusammen. Werkzeugwand, das ist jetzt der dritte Teil und ich habe schon mal zwei Teile gemacht, wo ich mein grundsätzliches System vorgestellt habe, was man auch hier sieht. Man sieht also, da ist also jede Menge mit möglich und in diesem Teil fasse ich das alles nochmal zusammen und bringe auch eine wichtige Neuerung rein, die auch schon kommentiert und vorgeschlagen wurde. Das ist aber alles nicht so einfach, wie das immer aussieht. Da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein. Auf jeden Fall habe ich ja jetzt hier nebenan im ehemaligen Studio meine Werkstatt ein bisschen erweitert. Da gibt es jetzt auch einen Elektrikbereich und da brauche ich halt eben auch ein bisschen Werkzeug und daran kann ich das schön zeigen. Vorteil ist für mich ganz klar gegenüber French Cleat. Ich vergleiche das immer gerne mit French Cleat, weil das ist der totale Hype. Das finden alle ganz toll. Ich persönlich sehe keinen Sinn da drin, weil ich einfach keine Lust habe, mir für jedes Werkzeug ständig neue Halter zu bauen. Ist für mich absoluter Schwachsinn. Sieht ganz toll aus, aber das war es dann halt. Und wenn ich jetzt hier einen Halter von da nach da hängen kann, bringt mich das auch nicht wirklich weiter. Hiermit habe ich absolute Flexibilität, ist für mich die bessere Lösung, kann jeder selbst entscheiden. Aber jetzt gucken wir uns hinten in dem neuen Bereich nochmal genau an, worum es geht und was man damit alles anstellen kann. Das ist der Elektrikbereich, der ist nahezu fertig und hier brauche ich natürlich auch ein bisschen Werkzeug und will das alles ein bisschen ordentlich haben und da kann ich das jetzt mal schön dran zeigen. Das hier war die erste Version. Eine ganz normale Sechskantschraube mit Schrumpfschlauch oben und hier eben eine Mutter. Die kann ich jetzt hier in das 6 mm Profil einfach reinschieben, die Mutter kurz festziehen und schon ist das grundsätzlich fertig. Das war die erste Version. Funktioniert nach wie vor, einwandfrei, wurde ja auch schon oft nachgebaut und das ist auch kein Problem, das so zu machen. Der einzige Nachteil ist eben nur, dass ich diese Schraube jetzt immer hier auf dieser Seite rausziehen müsste. Lösen kann man das Ganze, indem man einfach diese Schienen relativ kurz hält, zum Beispiel auf 50 cm, dann ist das kein Problem, dann hat man ja hier nur wenige von diesen Bolzen und kann die auch links und rechts immer rausschieben, wenn man denn die Werkzeugwand mal umbauen will. Also das ist jetzt nicht so, dass ihr das wieder alles abreißen müsst und sagen müsst, was ist das denn für ein Idiot, jetzt kommt er uns mit was Neuem. Nein, das funktioniert nach wie vor, nur der Tipp von mir, macht hier 50 cm Stücke, lasst hier einen kleinen Abstand und dann könnt ihr die Schrauben von links und rechts reinschieben und so ist es dann auch hier mit diesem System möglich, das jederzeit wieder umzubauen. Aber ich möchte es ja trotzdem ein bisschen weiterentwickeln oder einfach flexibler haben. Und da kam halt jetzt eben die Neuerung. Und die sieht so aus, dass ich jetzt wirklich hier äh, Hammerkopfmuttern verwende. Dazu muss ich jetzt sagen, diese ganzen Vorschläge und so weiter in den, in den ersten beiden Videos, das ist alles ganz toll. Nimm doch Hammerkopfschrauben, nimm doch Hammerkopfmuttern, das gibt es ja alles schon. Ja, natürlich gibt es das alles schon. Wenn ich aber hier ein 6 mm Profil habe, dann bringt mich eine 6 mm oder eine M6 Hammerkopfmutter nicht weiter, weil die kann ich hier ganz genauso wenig reinstecken. Das ist ja, auch mit einer Einschwenkmutter geht das nicht. Ich habe hier ein M6 Gewinde und diese Stifte hatte ich halt eben und ich hatte halt eben nur dieses, dieses Profil. Da funktioniert das nicht, da kann der Wille noch so groß sein, das bringt uns nicht weiter. Was wir also brauchen, um das wirklich sinnvoll nutzen zu können, was ich einfach damals noch nicht hatte, ist halt eben einfach ein größeres Profil. Das ist jetzt in dem Fall 8 mm Profil. So, und da ist das jetzt überhaupt kein Problem. Da kann ich jetzt nach wie vor meine M6 Gewindestifte nehmen mit der Hammerkopfmutter und die kann ich jetzt hier schön an jeder Position reinstecken und festdrehen. Ja, hier sind jetzt zwei neue Zangen, die habe ich mir jetzt kürzlich noch dazu gekauft, weil ich die einfach auch noch brauchte. So, und wenn das jetzt hier French Cleat wäre, hätte ich natürlich in zweieinhalb Stunden Arbeit und mit viel Multiplex und Leim und so weiter und so fort einen wunderschönen Halter gebaut für diese zwei Zangen, wo das alles ganz toll aussieht und dann könnte ich diesen Halter nehmen und von hier nach da hängen. So, das würde mich möglicherweise glücklich machen, vielleicht aber auch nicht. Was will ich jetzt erreichen? Ich will diese beiden Zangen einfach noch mit dazu hängen. Und das mache ich jetzt ganz einfach, indem ich nur dieses System hier ein bisschen umbaue. Ich bin sicher, das wird jetzt im Video wieder nicht so klappen, wie das sonst klappt, weil da geht immer alles schief, aber ich zeige es trotzdem mal ganz kurz. Das ist alles, was ich eigentlich tun muss. So, auf die genauen Unterschiede zu dem ersten System komme ich gleich nochmal. So, ich verschiebe also jetzt hier einfach meine Stifte ein wenig, so, ziehe das wieder fest und schon hängt meine dritte Zange. Dann nehme ich mir zwei weitere Stifte. Wie ich die gemacht habe, zeige ich gleich noch. Die kommen jetzt hier auch dazu. So, ja, war ein bisschen zu eng. Schieben wir uns ein Stückchen weiter nach rechts. So, schon hängt meine vierte Zange. Ja, und mehr ist eigentlich gar nicht nötig, um zu zeigen, wie einfach das ist oder wie flexibel das ist. Ich denke mal, das hat man jetzt in diesen paar Sekunden schon erkannt. Ich habe mit wenigen Handgriffen das Teil hier einfach ein bisschen angepasst. Ich habe jetzt meine vier Zangen schön nebeneinander. Und jetzt haben wir natürlich hier die Abisolierzange, die muss ja auch wieder irgendwo hin. Und da ich jetzt 
mir keine Sorgen machen muss, dass ich irgendwann wieder mal zu wenig Platz hätte, weil hier vielleicht noch eine vierte Zange, äh, eine fünfte Zange dazu kommt, mache ich jetzt einfach die Abisolierzange so lange hier hin. So, die hängt jetzt da. Dann haben wir hier die ader enthülsenzange hier nochmal eine Krimpzange für RJ45-Stecker. Und das passt, wie gesagt, alles hier dran. Also es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, die Teile aufzuhängen. Wenn das jetzt so nicht gehen würde, könnte ich das hier zum Beispiel mit einem zweiten Stift einfach, wie ich das bei den Zangen schon gezeigt habe, links und rechts aufhängen. Das geht also in der Regel immer. Und alles an Material und Normteilen, was ihr für dieses System braucht, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Macht also bitte nicht den Fehler, das habe ich auch schon gelesen, fahrt nicht in den Baumarkt und versucht da irgendwelche Aluprofile und Gewindestifte zu holen. Wenn es die da überhaupt geben sollte, sind die völlig überteuert. Also bitte guckt in die Videobeschreibung, da ist alles, was ihr braucht, verlinkt und halt eben auch kompatibel, passt zusammen und da könnt ihr euch dann drauf verlassen. Hier ist jetzt auch nochmal ein schönes Beispiel, ganz simpel gelöst, einfach zwei Schienen senkrecht laufend mit jeweils längeren Stiften bzw. Gewindestangen und die kann ich mir jetzt einfach so als kleines Regal quasi einrichten und jederzeit anpassen. Wenn jetzt diese Kiste hier ein bisschen höher wäre, würde ich einfach die Schrauben nach oben setzen und so kann ich mir für jede beliebige Kiste, jede Größe dann Quasi so ein kleines Regal machen. Könnt ihr jetzt hier oben die zum Beispiel noch verlängern und noch eine Kiste draufstellen oder hier was anderes draufstellen oder vielleicht noch Werkzeug dranhängen oder halt eben auch eine komplette Wand nur für solche Sortimentskästen oder irgendwelche Boxen anfertigen. So, hier bei dem Stück geht es einfach nur darum, dass ich das auch mal testen wollte. Das wurde auch angesprochen. Was ist denn mit der Höhenverstellbarkeit? Das habe ich jetzt einfach hier so gelöst. Hatte das auch vorher schon angekündigt, dass es auch irgendwann mal höhenverstellbar wird. Exemplarisch hängen jetzt hier einfach mal nur ein paar Kabelreste dran, ein bisschen Isolierband und Lötzinn. Und wenn ich jetzt hier oben auf diese Leiste was anderes hängen wollte, könnte ich jetzt zum Beispiel einfach das hier lösen und könnte mir die Schiene weiter nach unten machen oder eben weiter nach oben. Könnte dann größere Werkzeuge ranhängen. Das ist also jetzt erstmal ganz simpel so gelöst und ich kann natürlich auch eine Schiene komplett rausnehmen und könnte dann hier einfach zum Beispiel längere Werkzeuge dranhängen. Das würde auch funktionieren. Also selbst diese Beschränkung, dass es in der Höhe nicht verstellbar ist, könnte man aufheben, wenn man sich das eben so löst. Muss nicht unbedingt sein, aber selbst das ist möglich. Jetzt nochmal ein bisschen im Detail. Das hier wäre eigentlich die ideale Lösung. Also eine Einschwenkmutter, wo die Flanken auf einer Seite ein bisschen angefasst sind bzw. einen kleinen Radius haben. Das habe ich jetzt selbst gebaut mit der Pfeile einfach, weil die habe ich jetzt so in der Form tatsächlich noch nicht gefunden. Aber hiermit ist es jetzt möglich, wenn ich die so eindrehe, das sieht man schon, dreht die sich genauso weit, dass die genau senkrecht in dem Profil steht und hat dann halt eben wirklich kompletten Halt. Wie gesagt, das, die habe ich jetzt so in fertiger Form leider noch nicht gefunden, aber die gibt es mit Sicherheit auch irgendwo. Ich bleibe ja dran, ich bin ja ständig dran an dem System. Und jetzt haben wir hier halt diese ganz normalen. So, und wenn ich die jetzt einsetze, dann muss ich da eigentlich auch nichts machen. Ein Stück zurückdrehen, dann wieder ein bisschen vordrehen, bis diese beiden Ecken hier greifen. So, das sieht man jetzt auch deutlich, die steht jetzt schräg, aber das greift. Und dann kommt der zweite Witz an der Geschichte, wenn ich das mal ein Stückchen nach vorne schiebe. Hier oben ist jetzt ein Innensechskant drin, bei diesem Stift. Und das ist der zweite komfortable Vorteil. Ich kann das jetzt also mit einem ganz kurzen Nachziehen mit dem Innensechskantschlüssel nochmal eben festziehen. Das geht grundsätzlich auch so, wenn man es mit der Hand festzieht, aber das hier ist jetzt wirklich stabil. Und trotz, dass das hier nur an diesen beiden kleinen Ecken, an den Flanken nur hält, ist das wirklich stabil. Das habe ich also probiert. Da kann man sich also darauf verlassen, dass es hält. Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich das Aluprofil äh, spreizen würde. Was man ja erstmal annehmen würde, dass ich das ja quasi hochdrücke und auseinanderdrücke. Nein, das passiert tatsächlich nicht. Das ist stabil, auch wenn hier ganz viele Bolzen hintereinander drin sind. So funktioniert das. Und das ist jetzt halt eben einfach der Vorteil, dass ich das jetzt an jeder Position rein und rausnehmen kann und eben hier vorne ganz schön einfach mit diesem Innensechskantschlüssel nachziehen. Und schon ist das fertig. Und das kann ich jetzt jederzeit anpassen, damit das eben genau für jedes Werkzeug passt. Was natürlich auch möglich ist, dass ich nicht M6-Gewindestifte nehme, sondern M5 und eben auch die passenden Hammermuttern und nehme dann ein 6er Profil oder ich nehme halt für die M6-Gewindestifte auch ein 10er Profil, wo die Hammermuttern dann wirklich komplett drin sitzen. Da probiere ich noch ein bisschen, aber grundsätzlich funktioniert das auch erstmal so. Und jetzt nochmal zur Wiederholung. Ich weiß, ich habe schon dreimal gesagt, aber die Frage kommt mit Sicherheit trotzdem wieder. Natürlich gibt es das alles schon als fertiges System. Irgendwelche Spezialsysteme von Bosch oder was auch immer, 
wo dann irgendwie so ein Aluprofil äh, der Meter 30 Euro kostet mit passenden Einschwenkmotoren. Kann alles sein, dass es das gibt, bringt uns aber nicht weiter. Wir brauchen ein System, was jeder kaufen kann und jeder bezahlen kann. Das sind ganz einfache, standardmäßige Normteile, Aluprofile für M6 oder M8 mit ganz einfachen Gewindestiften und ganz einfachen Einschwenkmuttern. Das passt jetzt in dieser Kombination so zusammen und das ist die Lösung, die ich hier auch versuche äh, zu vermitteln. Bezahlbar und halt eben auch ja, verfügbar. So, jetzt noch mal ganz kurz zum Schrumpfschlauch. Grundsätzlich funktioniert das natürlich auch so. Allerdings habe ich dann das Problem, dass hier jetzt zum Beispiel das Gewinde wäre. Wenn ich jetzt hier so eine Zange aufhänge, dann könnte das irgendwann, würde das hier mal Spuren hinterlassen, was einfach nicht so schön ist. Es geht grundsätzlich, aber wer sich ein bisschen Mühe macht und das ein bisschen schöner haben will, der kann halt eben diesen Schrumpfschlauch verwenden. Das zeige ich jetzt einmal ganz kurz in einer kurzen Zusammenfassung. Man schneidet sich also hier mit einer kleinen Vorrichtung, sieht man ja, ist ja selbsterklärend, einfach die passenden Stücke ab. Und jetzt auch nicht wieder denken, das ist ja viel zu aufwendig. Nein, ist es nicht. Das muss ich einmal machen. Diesen ganzen Aufwand mache ich exakt einmal und kann das immer und immer wieder verwenden. So, und wenn die passenden Stücke dann abgeschnitten sind, nehme ich mir einfach diese äh, Einschwenkmuttern und bereite mir so eine Schiene vor mit ja, 10 oder 20 oder 30 Bolzen, je nachdem, wie viel ich mache. Dann stecke ich überall die Schrumpfschlauchstücke drauf. Und dann gehe ich mit dem Heißluftföhn her und bringe die einfach komplett an. Und dann sind die hundertprozentig fest und es sieht dann im Endeffekt auch schön aus, beziehungsweise gerade für zum Beispiel Werkzeuge wie ein Hobel oder so oder halt eben auch Zangen oder andere Werkzeuge, die eine, ja, eine sensible Oberfläche haben, ist das mit dem Schrumpfschlauch natürlich eine perfekte Lösung. Ja, es sollte jetzt auch wirklich der Vorteil gegenüber French Keat klar werden. Ich sag mal, wenn ich den Spieß mal umdrehe und nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier in diesem Video das erste Mal French Keat vorstellen. Das gäbe es also noch nicht und keiner hat das je gesehen. Dann würde ich euch also jetzt hier diese Wand zeigen und würde dann in zwei Stunden Arbeit einen tollen Halter bauen und sagen, das ist jetzt meine Werkzeugwand. Hier baut ihr euch jetzt für jede Zange und für jedes Werkzeug einen eigenen Halter und könnt den dann umhängen. Da würden 90 Prozent der Leute sagen, hast du sie noch alle? Ich baue doch nicht für jedes Werkzeug einen einzelnen Halter. Das Thema wäre sofort erledigt, aber trotzdem hat French Cleat es geschafft, zum absoluten Hype zu werden, also fast schon religiös, ohne das Böse zu meinen. Geil, sieht gut aus, gefällt mir auch, aber ja, das war es halt auch. Das ist einfach mein System, wo ich definitiv mehr mit anfangen kann, was für mich einfach flexibler ist. Das kann ich in 50 Jahren noch verwenden, dieses System. Diese ganze Mühe hier mit diesen Bolzen und so weiter, das habe ich mir genau einmal gemacht, die Arbeit. Vom Zeitaufwand her kann ich ungefähr sagen, ich habe für diese komplette Werkzeugwand inklusive Schrumpfschlauch, inklusive Bolzen und alles, was man machen muss, ungefähr zwei Stunden gebraucht. Und ja, zwei Stunden braucht man schon in der Regel für einen Halter und da wird halt einfach nochmal deutlich, dass ich hiermit deutlich flexibler bin und kann es eben jederzeit umbauen für die meisten Werkzeuge, die man in der Werkstatt so findet. Was nicht geht, klar, kann man sich dann auch vielleicht nochmal einen Halter bauen. Es ist ja alles kompatibel. Ihr könnt auch alte French Street Halter da dran hängen, das geht auch. Kann man alles miteinander kombinieren. Seid da einfach ein bisschen kreativ. Ich will hier, wie gesagt, nicht missionieren, aber mit diesem System ist extrem viel möglich und als Alternative oder als Ergänzung ist es mit Sicherheit zu gebrauchen. Ganz kurz noch zur Befestigung von den Profilen, habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Ich empfehle grundsätzlich erstmal natürlich Senkkopfschrauben. Ihr könnt aber auch Flachkopfschrauben nehmen, alles was ihr wollt. Wichtig ist einfach nur, dass ihr ungefähr in einem Abstand von 10 bis 15 cm hier eine Schraube setzt. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was ihr für einen Untergrund habt. Auf so einer schönen Multiplexplatte oder so reicht das mit 15 cm und es kommt natürlich immer darauf an, was ihr für Werkzeuge habt. Wenn das jetzt tonnenschwer ist, was ihr daran hängt, muss ich das natürlich anders befestigen, ist ja klar. Grundsätzlich ganz simpel, diese Schrauben hier, hier einfach im Abstand von, ja, äh, dementsprechend, was ihr da dran hängen wollt, einfach eine 4 bis 5 mm Bohrung setzen. Diese Profile haben hier so eine kleine Nut, da kann man sich schön orientieren. Dann setzt ihr hier eine Bohrung, dann steckt ihr die Schraube durch und wichtig ist halt eben, dass der Kopf hier so oben reinpasst, sonst kriegt ihr die Schraube halt in diese Richtung nicht da rein. Da müsst ihr darauf achten, dass dieser Schraubenkopf passt und den Rest überlasse ich euch jetzt einfach mal. So viel werdet ihr das einschätzen können, dass ihr die richtigen Schrauben nehmt und halt eben auch guckt, was ihr daran hängt. Das, was ich jetzt hier gezeigt habe, ist auch nur die Grundversion. Ich habe da noch jede Menge Ideen im Kopf, da kann man noch so viel mit machen. Also das ist alles schon hier oben drin, das wird auch nach und nach kommen. Aber das ist jetzt erstmal nur das Grundprinzip nochmal. Ich hoffe, ich habe alles soweit reingebracht und wenn Fragen sind, bitte in die Kommentare, aber auch die Kommentare lesen, weil da beantworte ich die Fragen und das erspart mir dann, dass ich 150 Mal dieselbe Frage beantworten muss. Alles, was ihr braucht, ist unten verlinkt. Ich bin raus, bis demnächst und ciao.